Namaskar, my name is Gajendra Das Sharma and you are watching English and in this video we are going to explain the poem Futility by Wilfred Owen. Wilfred Owen as you know was a war poet. He was a soldier, he fought World War I and he faced the dire calamity in the war and this left a very indelible impact on his psyche. Itna warfare, itna khun kharawa dekhne ke baad mein वो ट्रोमेटाइज हो जाते हैं लोग और वो ट्रॉमा जो था वो उनकी पोएट्री में रिफ्लेक्ट होता है ही वेरी क्लोजली विद अ क्लोज लुक ही नोटिस्ड विटनेस्ड डेथ ही सॉ हिज कॉमरेड्स हिज फेलो बींग डाइंग डाइंग विद समाइम्स विद हंगर अदर टाइम्स विद डायर कैलेमिटी ऑफ क्लाइमेट रफ वेदर अदर टाइम्स dying by the bullet of the enemy in this poem he tries to make sense he is in confusion he is very perplexed ek doubt hai usko perplexity hai ki yaar why the things are created when they have to die why this beautiful world has been created only to meet its death why the one of the most beautiful creations human being human being kyun kyun banaya jab usko ek time ke baad death the futility or the meaninglessness of the very act of creation in the face of inevitability inevitability of the human existence when the human being has to die why has he been created he has been created as one of the most important and beautiful creations of god and at certain time he has to suffer and then he has to die so the poet is not understanding he is not able to understand Sandeep. the process or the concept of this creation and destruction since he has seen so many deaths he has seen so much trauma of war so death has been one of the incessant or common themes of his poetry so it is a kind of elegy elegy on an unknown soldier the unknown soldier can be anybody he can be one of the comrades of the poets the, the setting of the poem is world war first when they were in france france ka yahan pe zikr bhi aapko poem ke andar mil jayega coldness in the heart of the enemy and the coldness outside in the form of snow they both contributed to the killing to the death of many soldiers aur wo jo face kar rahe hain unko hi pata hota hai ki aisi dire situation mein apne aap ko sustain karna ek bada challenge rehta hai दुश्मन के सामने भी और उस रफ वेदर के सामने भी सो ही हैज सीन बोथ द काइंड ऑफ कैलेमिटीज फेसिंग द रफ वेदर एंड फेसिंग द बुलेट ऑफ द एनिमी उससे जो वैंक्विश हो चुका है उससे जो परप्लेक्सिटी आ चुकी है दिस पॉम इज अबाउट दैट परप्लेक्सिटी वो जो एक डाउट है डाउट अबाउट द क्रिएशन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन इट सेल्फ जहां पर एक तरफ हम क्रिएशन की गॉड की बाउंड्रीज की और प्रोविडेंस की बात करते हैं वहीं दूसरी तरफ द पोएट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई द थिंग्स आर क्रिएटेड व्हेन दे हैव टू डाई व्हेन दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ स्पेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस व्हाट इज हाउ जस्टिफाइड इट इज थीम इज लाइफ एंड डेथ द इनेविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड लाइफ स्ट्रगल अगेंस्ट इट द लाइफ सीम्स टू बी इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल अगेंस्ट डेथ एंड अल्टीमेटली death prevails prevails over the life life and its surviving struggle the life seems to be in a continuous struggle against death and in the end it is death that prevails the poet is not in any favor of this concept those who say that life and death are the two sides of the same coin one who has been one who has taken a birth will have to die this is the common phenomena but poet since he has seen the the death and life at a close range but a close range ke sath unhone dekha hai so he is not in any mood to buy this concept uske according ye sab kya hai sab bekar it is a futile act act of creation and as far as god is concerned to ye kyun hai aakhir ek the concept of aporia जो एपोरिया का कॉन्सेप्ट आपको यहां पे मिलेगा एपोरिया इज वन ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस एपोरिया आपने 
जैक्स डेरिदा के उसमें कॉन्सेप्ट में देखा होगा एपोरिया रिफर्स टू एन इम्पास और डाउट और एनी सिचुएशन विच डज नॉट लेट यू थ्रू एक ऐसी सिचुएशन जहां से आपको सारी चीजें एक वेग ट्रांसलूशन समझ में आती हैं आपको कोई रास्ता दिखता नहीं तो पोएट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस एनिग्मा कि भाई क्यों आखिरकार मारा ही क्यों जा रहा है जब उसको आपने पैदा किया है उसको पैदा किया है एंड इट इज काउंटेड अमंग वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द यूनिवर्स इनफैक्ट एंड एंड आफ्टर सम टाइम दे हैव टू डाई तो वो चीज है सो दिस थिंग विल बी सीन इन द पोम लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन द पोम इज डायरेक्टेड टू सम अनोन रीडर स्पीकर कैन बी द पोएट हिमसेल्फ द पोएट और द अनोन स्पीकर or we can if the po if the speaker is not identifiable so we regard the poet as the voice of the poem to so, poet suppose kariye poet hi keh raha kisi se ki move him him refers to that dead soldier that soldier into the sun sun has been the recurring symbol of life puri poem mein sun लाइफ का सिंबल की तरह आपके सामने आएगा सो मूव हिम इन टू द सन सिंस सन इज द सोर्स ऑफ लाइफ द सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज द सिंबल ऑफ लाइफ इट सेल्फ सो मूव हिम इन टू द सन सिंस द पर्सन इज डेड द सोल्जर इज डेड एंड देन ही इज कवर्ड विथ स्नो वहां पे ये तो पैरा ये तो फिनोमिनल रियलिटी है इस पोम की जो सेटिंग ही है जो फ्रांस में जहां पे उसने वन ऑफ द सोल्जर्स वॉज डाइंग इन द कोल्ड वेरी कोल्ड वेदर सो स्नो रिडन सिचुएशन ने ही उस सोल्जर को शायद मार दिया या फिर एनिमी के सामने उस स्नो रिडन स्नो स्ट्रिकन सिचुएशन से वो वो ओवर पावर नहीं कर पाए दैट्स वाई ही हैड टू डाई सो नाउ द पोएट वॉन्ट्स समबडी टू मूव द डेड बॉडी ऑफ द डेड सोल्जर टू द सन लाइट क्योंकि उसको पता है कि सन Sun is a source of energy. Sun is a symbol of life, and perhaps if the body is moved to the sun, so he can be and live in. Dubara se shayad uske andar jaan aa sakti. The poet is very hopeful because he has seen the trauma of war so much that he does not want anybody to die, but particularly his fellow soldiers. Dash dash ka ye yahan pe ek meaning important hota hai. Dash ka matlab ek abrupt stop. Abrupt stop kab hota hai? When you start saying something and then somebody chokes you in within, you feel emotionally surcharged. Emotions आपके हावी हो जाते हैं और you cannot go on. तो वो उसका representation अब graphic representation कैसा होगा या तो ellipsis के form में होता है three dots या फिर वो dash या three dot या dash. मतलब the poet expects. would that somebody comes and moves this body to the sun and the sun and lives this person again ye ek uski ichcha hai uski ek wish hai ki yaar koi aa jaye is soldier ko mere dost ko isko sunlight mein le jaye kyunki sunlight sun is the source of life and then perhaps this life can be brought back lekin ye wish hai isliye usko samajh mein aa gaya that's why he could not complete this sentence दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करता है जेंटली इट्स टच इट्स रिफर्स टू सन सन टच एवोक हिम वंस अब ये जो कॉमन फिनोमिन की बात कर रहा है वेन द सोल्जर वॉज अलाइव एवरी डे द सन वोक हिम हर रोज सूरज उसको जगाता था वेन ही वॉज इन हिज नेटिव प्लेस सो ये सन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है सोर्स ऑफ लाइफ है बहुत ही डेलीकेट टच उस सनलाइट का उस डेलीकेट टच से वो रोज सुबह उठता था मतलब इट वाज द इंडिकेशन ऑफ द डॉन ऑफ द डे और जब थोड़ी सी उजाला थोड़ा उजाला हुआ द पोएट अंडरस्टूड दैट इट इज टाइम टू वेक अप सो सन यूज्ड टू वेक हिम अप एवरी डे व्हेन द सोल्जर वाज इन हिज नेटिव प्लेस नाउ द टाइम इज नो मोर वो तब की बात थी नाउ द टाइम इज एब्रप्टली चेंज यहां पे तो बर्फ है बर्फ में वो सोच रहा है कि ये जो सनलाइट है सनलाइट इज वेरी डियरली एक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है शायद सनलाइट अगर हो तो वो जिंदा हो जाए एट होम 
सो वंस एट होम विस्परिंग ऑफ फील्स हाफ सोन हाफ सोन मीन्स पेंडिंग वर्क सो हर रोज सूरज उगता हर रोज उसको इशारा करता विस्परिंग मतलब इंडिकेट इंडिकेशन देता उसको रिमेंबर करता रिमाइंडिंग रिमाइंडिंग द द सोल्जर ऑफ द पेंडिंग वर्क एट द फॉर्ट इट इज टाइम यू वोक अप एंड देन डिड योर वर्क वर्क एट योर फॉर्म सो सन वॉज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स ऑफ लाइफ इट वॉज द सोर्स ऑफ रिमाइंडिंग हिम ऑफ द ड्यूटीज लेकिन काश वो दोबारा से सन लाइट इसको दोबारा से इसकी ड्यूटी को रिमाइंड कराए इसकी ड्यूटी क्या है to fight for the nation to stand for the nation when he was reminded his duty as a farmer so now it is time sun reminded him of his duty as a soldier he a wish he put because he does not want him to die always it woke him even in france when he was in his bat battalion tab bhi the same sun used to wake him up the sun used to wake him up as long as the soldier was alive and sun's waking him up was the indication of the life in the solar in everybody to wo ek indication life ka bhi tha subah din hua aap uthe iska matlab you are alive otherwise ye aapne macbeth mein line aapne dekhi hogi dead and the sleep are but the pictures kuch isi tarah ki line thi to sleep aur dead mein koi bahut zyada fark nahi hota when you wake up when the sun wakes you up so it is the indication of your living life until this morning and this snow so this soldier was very much alive and then he was woken up every day by the sun until today today was the last day of his life alas the day perhaps this day never comes perhaps this day is deleted from his life kaash aisa ho ke ye din aaye hi na soldier ye jaye hi If anybody might rouse him now, the kind old son will know. अब ये लग रहा है उसको कि perhaps the son has forgotten his duty. यहां पर एक personify किया जा रहा है son को और expect किया जा रहा है कि शायद कोई इसको यार धूप में लेके जाओ शायद सूरज को अपनी ड्यूटी भूल चुके हो सकता है कि वो सूरज को ये पता ना रहा हो कि भाई who he has to remind him of his duties he has to remind or wake him wake the soldier to isko koi jagao yaar isko jagao so that the sun starts reminding the sun starts reminding him of his duty aur suraj ko bhi yaad aaye ki yaar what was my duty my duty was to wake the soldier up or here the sun has forgotten his duty so somebody moves him to the sunlight so that sun is reminded of his duty and wakes him up and then the soldier is alive ye ek uski wish hai because he is very much grieved at the sight of this death he has seen many many soldiers dying so he is absolutely traumatized by the thought of death now the common phenomena of the working of sun is being expressed here daily hai daily hai means the sun not only wakes this soldier particularly but sun wakes everybody daily the sunlight is the indication that the things are alive the creation is alive so it has been commonly done think how it wakes the seeds it means sun sun wakes the seeds matlab when the seeds are sown and then the seed emerges into life जो वो सीड को जब बोया जाता है और उनमें से उस लाइट पड़ने के बाद विद द हेल्प ऑफ द सन द सीड्स ग्रो मीन्स सन मेक्स द लाइफ पॉसिबल ये बात कहने का मतलब है द सन इज नॉट सिंपली सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज द सन मेक्स द लाइफ पॉसिबल थिंक हाउ इट वेक्स द सीड वोक वंस द क्लेज क्लेज यहां पे कौन है मॉर्टल्स ऑल द मॉर्टल्स मॉर्टल्स मीन्स ह्यूमन बींग क्ले ह्यूमन बींग को कहा जा रहा है क्ले मतलब जैसे हम मिट्टी के बने हुए हैं इट इज कंसिडर्ड दैट वी आर मेयर ऑफ क्ले सो ऑल द क्लेज द क्लेज रिफर टू द ह्यूमन बींग्स तो जिस तरीके से उन सीड्स को वो इमर्ज करने में स्प्राउट करने में हेल्प करता है द सेम सन वोक ऑल द पीपल गिव लाइफ टू ऑल द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो वोक वंस द क्लेज ऑफ अ कोल्ड स्टार कोल्ड स्टार स्टार रिफर्स टू दिस प्लेनेट अर्थ 
वंस द प्लैनेट अर्थ वॉज बैरन कोल्ड मतलब बैरन इट वॉज इट हैड नो लाइफ एंड आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ द एनर्जी गिवन बाय द सन द थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग शेप एंड देन वी आर टूडे इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग सो लाइक ऑल द अदर क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स द ह्यूमन बींग ऑल्सो सस्टेन लाइफ बिकॉज ऑफ द द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सन सो वो वंस द क्लेज ऑफ कोल्ड स्टार अब यहां ये पर्टिकुलर ये एग्जाम्पल है उस अपोरिया का वो जो डाउट है वो परप्लेक्सिटी है पोइट के माइंड में और ये उसकी जनरलाइजेशन है ये यहां पे आप उसको टाइटल को सबसे ज्यादा अप्लीकेबल मानो फ्यूटिलिटी फ्यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस फ्यूटिलिटी ऑफ द क्रिएशन इट सेल्फ वेन इट हैज टू मीट द डिस्ट्रक्शन वेन इट हैज टू मीट डेथ जब डेथ से मिल नहीं है तो क्यों बनाया Why the creation has been done if they have to die, if they have to meet their end? ये बात समझ में नहीं आ रही है उसको समझने की कोशिश करना भी चाह रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रही है कि यार ऐसा क्यों है So our limbs, so dear achieved limbs मतलब body, human body, human body so dear achieved, dear achieved का मतलब precious created with favor. ये ह्यूमन बींग अगर बिब्लिकल नोशन को आप फॉलो करते हो तो ह्यूमन बींग इज द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ गॉड किसी भी मिथोलॉजी को आप फॉलो करते हो तो ह्यूमन क्रिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएशन एवर तो द आर लिम्स सो डियरली अचीव डियरली मेड मतलब फेवर क्रिएटेड विथ फेवर आर साइट फुल नब्ड स्टिल वॉर्म टू हार्ड टू स्टे ये जो लिम्स मतलब ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी आर साइट्स फुल नब्ड स्टिल वॉम देर इज लाइफ इन इट टू हार्ड टू स्टेट दिस मीन्स ये लिम्स लिम्स यहां पे किसके द लिम्स ऑफ सोल्जर बॉडी यहां पे बॉडी ऑफ सोल्जर यहां पे सिनेक्ट की है द फिगर ऑफ स्पीच इज सिनेक्ट की लिम्स से पूरी ह्यूमन बॉडी को रिफर किया जा रहा है तो वेन द पार्ट जस्ट द होल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्ट की सो आर लिम्स दिस पर्सन दिस पर्सन हु वॉज क्रिएटेड वेरी प्रेशियसली ही वॉज वेरी प्रेशियस ही वॉज क्रिएटेड विथ फेवर ही वॉज नॉट क्रिएटेड विदाउट एनी फेवर विदाउट एनी इंटरेस्ट ह्यूमन बींग वॉज क्रिएटेड विद फेवर सो दिस पर्सन आर साइट फुल नॉट मीन्स होल हार्टेडली बिल्ट एंड होल सम फिनोमिन सोल्जर तो वेल बिल्ट बॉडी well built mind well built psychology well built mental state means every inch he is a perfect figure the soldier is a perfect figure har angle se to wo hard to stand it is so hard to move the body of the soldier to the sun so that sun is reminded of the duty to wake him up and that the soldier is alive itna mushkil hai क्या इतना मुश्किल है इसको उस सनलाइट में लाना और सन के लिए ये एहसास करना कि मेरी ड्यूटी तो इस सोल्जर को जगाने की सो so, कोई आए और इस बॉडी को मूव कर दे सो दैट द सन इज रिमाइंडेड ऑफ इज ड्यूटी एंड द सन मेक्स दिस ह्यूमन बीइंग अलाइव मेक्स दिस सोल्जर अलाइव वॉज इट फॉर दिस डे फॉर द क्ले क्ले फिर यहां पर वही ह्यूमन बींग So was it for this the clay grew? Clay refers to soldier or dead body of soldier. Was this for this? This refers to dead state. Was the clay created only to meet the death? Why he was created with so much favor? Why he was created with so much vigor? why he was one of the most beautiful creations of the world of the universe rather so a soldier was created only to meet this death why so ye ye jo perplexity hai isko wo samajh nahi pa raha hai isse wo paar nahi ho pa raha hai samajh bhi raha hai agar to wo wo jo trauma hai wo trauma uske andar se ja nahi pa raha hai so was it for this the clay grew tall the clay human being for this particular soldier Oh, what made fatuous? Fatuous मतलब silly, pointless. For what made pointless sunbeams toil to break earth's sleeve at all? 
so if everything has to meet the death so why is it for the sun to work so hard why the sun beams to toil hard in order to wake the people wake the creations wake the plants wake all the particles of the universe when they have to die so is it not silly is it not pointless on the part of the sun to toil hard to work so hard incessantly to wake the people only to make them die once is it not pointless is it not unjustified why the sun is not able to wake the person alive when he is dead so in that sense the labor or the hard work of the sun goes in vain sabbe kar hai fir uska to fir mehnat kyu kar raha hai jab human being ko marna hi hai to usko banaya kyu the soldier one of the perfect human beings wo agar banaya hai usko bheja hai उसको कॉज दिया है एक पर्पज दिया है सो वाई ही हैज टू डाई जस्ट लाइक दैट जस्ट लाइक दैट विद द एट्रोसिटी ऑफ वॉर एट्रोसिटी ऑफ द वेदर दोनों ही बाहरी बढ़ जाएंगे इस पर दोनों ही मार देंगे इसको इज इट सो मच इजी फॉर हिम टू डाई इज इज लाइफ सो चीप सो वॉट मेड फैचुअस सनबीम्स फैचुअस मतलब ये यहां से सनबीम्स भी किसका रेफरेंस है सन का यहां पर सेनेक डी का आप एग्जाम्पल मान सकते हो सनबीम्स रिफर टू sun so is it not pointless is it not silly for the sun to wake so many people or to work so much hard since all his work will go in vain one day jab sab logo ko jisne jagaya jisme urja bhari jisne life di wo sab ke sab yahin pe dhari reh jayegi to was it not pointless was it not so silly so what made fatuous sun beams toil to break earth's sleep earth sleep at all why there was a life created out of this dead earth why the earth was not let as barren as that why the life was given on earth why life was created on earth when the life has to die when in spite of all efforts of the survival instinct in spite of all the struggles incessant struggles the life has to get defeated get defeated against death death will prevail so why is it created why was a soldier created at all so what is the point of death creation at all so the futility of that concept of creation this is what we have had in this poem so that is all for now hopefully that explanation makes sense to you you were able to understand everything if at all you have some query you can write to us in the comment box and if you have not subscribed to the channel so make it as a point to do it right now so that you get all such videos at the earliest and like and share among the suitable aspirants so that they also get benefited stay tuned keep learning stay motivated we'll get back very soon thank you so much